morning po. <coughs> Ito po yung part na um, gagawa tayo ng handmade na mga puso. Gawa sa terracotta. Mga terracotta. Um, parang not officially, not, not officially po na part 2 ito ng ano ng gumawa tayo ng maliliit na bonsai <coughs> uh, ito po yung mga terracotta na clay natin o kahit yung hindi naman terracotta na clay ibang klase yung clay to puti ay galing po to sa hardware dito na bibili pero dyan po sa Pilipinas iwan ko kung paano nyo masource ito Pwede siguro pumunta kayo sa paggawaan ng palayok. Baka available ito sa mga paggawaan ng palayok. Pwede kayong pumunta doon. Saka bumili kayo. Huwag nyo lang kalimutan na pag nag-travel kayo, balutin nyo ng clean wrap. Ng clean wrap para huwag matuyo. Saka pag natuyo naman po, pwede nyo ibabad ng sprayhan nyo ng tubig. Saka balutin ng clean wrap sa buong gabi. Baka pwede ma-recover yung moisture doon. Yung, yung <coughs> softness niya. So, ito po may mga ano tayo, may mga, ito yung mga ginawa natin nung, sa mga tiny bonsai nga natin, nag-recover sila, ayan yung black pine, <coughs> nag-recover sila, so mga gamit natin, nandito yung gamit natin, meron tayong cutter, meron tayong mga molds, molds ito para, para sa mga uh, paan ng paso. Meron tayong mga sticks, barbecue sticks, para just in case kailangan natin. Saka mga molds natin, mga molds. Pwede din gaw gawing molds. Kahit ano po na maisip nyo, bola, lumang bumbilya, basta po na nagustuhan nyo yung shape po. <coughs> Pwede gamitin sa paggawa ng paso, ng palayok, o kung ano man, paso na, na clay. Para sa mga mami nyo nga na bonsai o kaya mga bowl pwede nyo gamitin po as as molds importante lang po tama yung procedure na ginagawa nyo so meron tayong mga gamit dito gunting uh, especially po yung brush tsaka yung konting tubig pang smooth yung tanggalin nyo yung yung marka ng fingerprints nyo pag mayroong fingerprints na natira sa ano paso <clears throat> so um, yung gagawin ko po una ay mag uh, gagawa ako ng mga paa kailangan natin pong gawin ito ng, ng earlier para um, matuyo siya kasi mas maganda po ikabit yung paa ng, ng uh, paso pag medyo dry na sila yung paa ng paso So, <clears throat> buksan po natin to yung mga clay natin. Air drying po to na clay. Hindi nyo po magbabasa kasi baliktad na naman yung camera ko. Pero air drying po to na clay, ibig sabihin po, uh, natutuyo siya ng walang uh, firing. Yung firing na ginagsasabi ni dito ay yung so, uh, lulutuin siya sa parang pugon, parang oven na lulutuin siya, i-cure siya para tumigas. So, dahil ito air drying, hindi na kailangan po yung yung firing. Wala nang firing na involved. Pero pag pinenturahan niyo pa rin po, pwede pa rin i-firing ng konti. Yung mababang temperatura lang, mga, mga 200 degrees o 100 degrees. Para lang na um, matuyo yung pintura. No, mali po, pag nagpintura kayo, um, uh, acrylic po yung gagamitin nyo na pintura dito. Acrylic. So, depende sa inyo kung anong klaseng pintura. Kung gusto nyo may design-design na na pagpintura sa kanya, basta acrylic po yung gagamitin nyo so gagawin po natin bubuksan po natin to <coughs> so sa loob po ng clay na uh, bag, ganito po may balot sya na plastic so andito yung clay sa loob so ito po, dito uh, mabibili nyo po ito sa mga hardware um, Okay lang po yung presyo niya, hindi masyadong mahal. Saka uh, nakakatuwa po. Ayun, malambot, malambot. Put parang putik. So 
yung itsura po ng terracotta yung isa kasi puti po to yung isa naman po yung terracotta medyo ito po yung katulad ng sa akin yung mga yung mga paso natin yan sa Pilipinas na gawa sa terracotta ito ito siya pula siya so ito naman maganda din to yung terracotta so malambot din siya kailangan na natin dito i, i ano siya yung masa ng konti para sumiksik para lalong lumambot okay po <coughs> medyo sinsipon po tayo ngayon uh, so um, adjust ko muna po yung camera okay so para makita nyo yung ginagawa ko
Okay po, ganyan lang kadali. <coughs> ganyan lang po kadali yung paggawa ng aso na gawa sa clay. Medyo po practice, konting practice yung kailangan. Um, hindi po siya talagang madaling madali uh, sa pag-ano nyo. Sa, sa bawa, sa... Um, sa pag kung gagawin niyo siya hindi talaga yung talagang madaling madali pero mapagpraktisan po pwede ko siyang lagyan po ng, ng mga design na ganun ano kaya mga design na ganun yan mga design na ganun hmm. so kayo na pong balang mag ano sa kanya mag, mag design kung gusto niyo o smooth lang siya na ganun hindi siya masyadong wala siyang masyadong uh, features ganyan so hindi po kailangang ma, ma ano ma yung mapinong mapino yung importante po nakagawa kayo ng paso na hindi na kayo babili sa, para sa mga ano nyo nga sa mga mami nyo o mga mga uh, showin nyo o kung ano lang na Kwan. So, ganyan lang po. Madali lang. So, pag nalagyan niyo po yan ng halaman, talagang maganda na yan. Pag meron man kayo po kayong, ano, uh, limbawa, piece ng, ng uh, smooth na bakal, limbawa, yung holen o kung ano lang, pagkatapos po nito na mag-dry, pwede niyo pong ikuskus dito yung holen para maging smooth siya ng konti. I, ano lang, i-brush, i-scrub lang yung hole sa kanya. So, ganyan lang po, kadali, yung paggawa ng paso. So, pwede po kayong mag gumawa ng kung ano-anong design na gusto nyo, kung ma, ano nyo, ma, ma figure out nyo ba yung ma, ano nyo, ma, ma ano nyo, kung anong gustong mga hugis yung gusto nyo. Pwede rin handmade po, na, na walang mold. Pwede rin kayong gumawa ng walang mold. Uh, tulad nito. So yung gagawin lang natin po dito, patutuyuin natin to sa araw. So mga, siguro po mga 24 hours ito eh, na, na, na patutuyuin natin sa araw. Hanggang maano siya. Maging solid nga siya na magagamit natin sa ating mga uh, bonsai. Ito po yung ginaga ginagawa ko para yung may sarili akong freedom na kung ano yung hugis na gusto ko. Yan. So, pwede kayong gumawa po ng ano lang, handmade na paso. Tulad nito. So, inamash natin ano mas natin siya para lumambat ng konti tapos gagawa tayo ng bilog ng bilog tapos pwede natin siyang anuhin lang bubutasan ng kamay natin ganun tapos mumold yung gilid nya mumold yung gilid nya ganun lang, ganun lang po. habang iniikot mo po yan habang pinipisil mo po yan lumalapad yan eh malapad siya, habang pinipisil siya so pwedeng ganun po kasi mga mami lang naman po yung lalagyan natin eh. mga maliliit na mami o mga maliliit na na kishi so pwedeng ganun po pwedeng lagyan nyo ng ganun so pwede nyo pong lagyan ng paa dito ayan, lagyan ng paa sa so, may gilid lagyan ng paa apat na paa ayan Tapos, lagyan niya ng butas. Halimbawa, square yung butas niya. Square. Lagyan ko ng butas. May gilid. Ayun. May butas na po siya. Ayun, may butas na. So, ganun lang po. Pwede ganun din. Okay na din po tingnan yan. Yung ganun. Pwede lagyan niya siya ng parang ano dito? Rail na para mag-drain siya ng tubig. Para hindi tumigil yung tubig sa sa gitna pwedeng may rail sya ng ganon may rail sya ng ganon yan 
lumabas yung tubig so pwede pong ganun lang yung paggawa nyo ng pasok pwede ganun lang yun, para lang po sa mga ano nyo sa mga mga showin nyo pwede nyo pong ganyan o buksan ng ganyan buksan ganyan, medyo malapad so nasa sa inyo lang po talaga yung pag ano yung pag isip ng tamang um, pasunga para sa mga ano nyo sa mga maliliit na bonsai so creative lang po na na thinking creative na pag isip magagawa nyo po yung ano so pwede ganun lang po yun hindi po kailangan katulad noon nung ginawa ko so kung gusto nyo i-brushan sya para maging smooth yun maging smooth sya pwede din yun maging smooth sya pwede din so hindi na kayo bibili ng paso ngayon sa mga collection nyo na Shohen, Mami, tsaka Kishi, tsaka um, kung ano pa um, Shito So, ito lang So, kung may mahanap kayong source dyan sa Pilipinas ng um, clay nga baka dun sa mga pagawaan ng palayok meron sila, pwede nyo nang magawa yung katulad nito Ayan Sandali lang po, ano o pwede din kayong gumawa ng, ng flat na parang ano lang parang halimbawa parang dahon lang halimbawa nagawa tayo ng paa niya no? paa so mostly yung ginagawa ko para easy lang po Galo, dal, mga bilog mga bilog yung ginagawa ko bilog yan yung paa bilog so basta pareho lang po yung laki ng paa okay na yun, bilog, dalawang bilog so, gagawin ko lang po dadagdagan natin to ng konti pinili ko po itong puti kasi masyadong ma makalat yung ano eh, parang makalat yung pula, yung yung terracotta so puti po yung pinili, yung ginawa ko, pinili kong gawin makalat yung terracotta so, pwede kayong gumawa ng ganito po I-mold nyo sa palad nyo. Yung ganun. Ganun lang. Walang, walang ano siya. Walang uh, proper na hugis. Walang proper na hugis. Basta ano lang siya. Parang ano lang. Yung flat lang. Parang tray lang siya. Tapos dyan yun patong yung ano nyo. Yung bonsai nyo sa taas. Pwede ganun lang. So, lagyan din natin siya ng butas sa likod. Mawa, lagyan natin ng butas sa may hulihan siya. Lagyan ng butas sa may hulihan. Ganun. Yan. Tapos, Lagyan nyo siya po ng, ano, ng, um, paa dito. Paa dyan. Dalawa. Ayan. O paa din dito. Isa. Isa din dito. Ayan. Tapos, ganun siya. Nakaangat yung puwit niya. Nakaangat yung puwit niya. Tapos, nandito yung harap niya. So, parang, Pwede nyo taasan yung dito na part. Parang ganun. Ayan. So, pwede na siyang pang ano. Pang mami. O kishi. O shito. Ayan. Basta naka ano lang siya dyan po. Naka kapit. Ganun po. Basta nakaangat lang po yung puwit na yan. Yung puwitan niya nakaangat lang. Ganun. So, dyan na dadaan yung tubig. Ayan. So, pwede nyo siyang ugisan na parang dahon parang dahon o kung ano lang yung gusto nyo nasa inyo na po, creativity po creativity yung kailangan ganun, parang, parang ganun po so wala pong rule nasa inyo po yung ano, yung yung uh, idea nasa inyo po yung creation na 
na right kung ano yung gusto niyo na gawin. So pwede natin po siyang i-brush ng ganito para kuminis ng konti. I-brush siya. Yan. I-brush siya. Yan. Pwede din ganun po ang gagawin. Wala pong rule. Yan. So sa po importante po yung kwetan niya umaangat para mag-drain yung tubig doon sa likod. So pwede pong lagyan niyo ng ng ano, ng halaman dito parang ganun. Halaman. Ayun. Yan po, pwedeng ganyan ilagay ng halaman. So, ayun. Hmm. So, hindi po kailangan ganitong ganito talaga yung gagawin niyo. Yung importante lang po na maano, may idea kayo. So, pwede kayo pong mag mag um, uh, uh, experiment kung ano yung hugis na gusto niyo sa sa so, ano niyo sa ginagawa niyo depende po yon sa inyo kung ano yung gusto niyo so po importante may um, ano siya may butas meron siyang space sa loob saka may konting ano siya yung guard dito sa gilid na ma malagay niyo yung isang root ball na pwede niyo siyang gawing uh, um, pasok so ganyan po so sana po may natutunan kayo sa ano natin, sa medyo madumi natin na, na ano ngayon, na tutorial. Pero yung paggawa po ng paso, nasa sa inyo po yun, yung, yung, ano, yung creation. Yung um, tinatawag nila na uh, creativity. creativity. So, depende po yun sa creativity nyo. So, depende po, walang rule po kung ano yung gusto nyo gawin. Basta importante po, may space sa loob na pwedeng lagyan ng paso anong halaman nyo saka um, medyo maganda din yung drain nya saka nakaangat po siya nakaangat siya so nasa isa inyo na po yung creativity na, na, na ano nyo kung ano yung maiisip nyo na design na gusto nyo nasa inyo na po yun basta importante po pwede siyang ano siya working siya talaga na pwede siyang paglagyan ng halaman may drain siya katulad nito yung ginawa ko po inangat ko yung pwitan niya so hindi pwede pong hindi kailangan pong nakaangat yung harap niya importante lang po pag naglagay kayo ng tubig may dadaluyan po yung loob, tubig palabas hindi po mag stay yung tubig sa loob so pwede pa nag panagdilig po ako dito dito din lalabas yung ibang tubig sa harap dito parang ganun yun so lalagay dito yung halaman niyo sa loob saka Um, lalagyan ng lupa saka lalagyan ng konting bato lalagyan ng konting moss maganda na po siya hindi ito yung ano nyo yung halaman nyo so okay po sana po may matutunan kayo sa konting ano natin demo natin uh, konting tutorial natin about um, maliliit nga na paso um, na pwede nyo gamitin sa mga bonsai nyo sa kishi sa Shito sa mami, uh, pwede rin kayong gumawa ng medyo malaki. Kung, kung medyo malakas yung loob nyo, medyo may confident kayo na gumawa ng, ng malaki, pwede rin kayong gumawa ng malaki. Basta importante po, yung, yung rule niya nga na kailangan may butas, may paa na inaangat siya, ina-elevate siya para maka-escape yung tubig. Saka, um, yung hugis, um, unlimited po, nasa ano niya yan, sa sariling creativity. Um, okay po, salamat po um, hindi ko po alam kung saan kayo makakuha ng, ng ano dyan ng clay sa Pilipinas pero uh, palagay ko po yung mga paggawaan ng palayok, pwede po kayong umano doon, kumuha doon ng, ng paso uh, ng clay para um, kayo na lang yung gumawa kasi maliit lang naman yung yung mami na gagawin nyo o mga kishi o mga shito na gagawin nyo so, o mga shohin so pwede kayo na din po yung yung ano yung gumawa nun kasi pag iba pa po yung gumawa tapos binili nyo po medyo mahal po yung yung matatamaan nung, ng presyo nun kisa kayo pong gumawa tapos pag kayo po yung gumawa may freedom pa po kayo na gumawa ng sarili nyong mga designs kung ano yung gusto nyo basta creative lang po na ano na pag-iisip yung mag ano kayo mag-isip kayo ng mga maganda mga unique na mga design para gawin nyo pero yung ginawa natin po ngayon yung yung tutorial natin na ginawa medyo madalian lang po 
Kaya hindi ko masyadong nagawa siya ng sakto talaga. Pero at least po may idea po kayo at saka nagbigay po sa inyo ng konting um, lakas ng loob nga na subukan din siya. So, ito po yung mga ano natin. Pag natuyo po ito, kusa na lang ito matatanggal sa ano niya, sa, sa mold niya. So, maganda po ito. Yung itsura niya, ganun ah. Maganda siya. Para siyang flying saucer. Pero pag nalagyan po ito ng halaman, maganda yung itsura niya. Ayan po. So, tatayo din siya ng sarili niya ng ganun. Saka pwede natin lagyan ito ng kung anong maliliit natin na halaman na, na, na mapuno na, na bonsai dyan sa backyard ng mga starter kit natin. So, yun lang po. Sana po may ma... May napulot kayo na, na mga gabay para ma, magawa nyo to ang mga maliliit na paso na to. Hindi po kailangan nyo talaga maganda maganda. Importante lang po na paso siya, may butas siya, tsaka unique siya na pwede nyo lagyan ng mga kisi, asyuhin mami nyo. O kung medyo malakas yung loob nyo, gumawa kayo ng ng malalaki pa, malalaking paso hindi ko po kaya yung malalaking paso kasi kailangan po doon may, may machine eh. siguro pag square po, pwede kong gawin pag square lang siya imumold ko lang siya sa box na ganun pero sa mga maliliit na po na ito magaan gawin saka um, uh, madaling ano yun, madaling i-handle ba madali siyang um, i-hawakan madali siyang Um, i-mold sa kung ano-ano lang na maliliit na bagay na pwede nyong pag-moldan sa kanya so yung ano na po to yung, yung paso na po to para to sa mga ano sa mga maliliit na bonsai na tinuro natin nung last time so gusto ko lang na dun sa mga na kababaihan na mahilig sa bonsai na um, hindi nga kaya yung mabibigat na ginagawa ng mga lalaki na nagbo-bonsai na maghukay at saka uh, magbubuhat yung mga mabibigat na mga puno, uh, malalaki na puno. So pwede nila pong gawin yung maliliit na puno na gaya nito. At saka pwede na din sila, arts and craft, pwede silang gumawa ng sarili nilang mga paso. Nagawa nga sa uh, putik sa um, clay, kung may mahanap kayong clay dyan sa Pilipinas. Uh, kasi pag bumili kayo, napakamahal po no yun, nung, ano na yun, nung mga mga paso na yun na mga ready made na so at least ganito po gumagawa kayo ako po ginagawa ko po yung mga paso ko na mga maliliit yung para sa mga siyohin mami sa pa mga um, ano ko mga kisi mga sito ako po yung gumagawa ng mga paso minsan pero minsan po may nakikita din ako online na medyo mura o maganda eh binibili ko na din po pero normally po ako talaga gumagawa ng mga paso paso ko dyan na, na ano ng mga ano nga yung mga unique mga unique ko na paso. So okay po. Uh, sana po may natutunan kayo saka um, uh, practice lang po yung kailangan para magawa niyo po ma-achieve niyo yung yung ano nga yung paggawa ng maliliit na paso para sa mga maliliit niyo na bonsai. Sige po. Um uh, paki ano lang po, paki subscribe ng channel natin. Ah uh, Okay, suportahan na lang po. Sige po, salamat po.